bueno, escuchamos varias inquietudes, algunas de ellas este, tienen que ver con el recurso humano, hemos explicado cuál es la situación de todo el interior del país, del país periférico, del país más este, profundo, eh, un déficit eh, absoluto y relativo de recursos humanos en la especialidad que la provincia está dispuesta a contratar, que la provincia viene a brindar soluciones en tanto y en cuanto los profesionales estén. Eh, por, por ahora nosotros vamos a mantener esta política de Estado que es eh, el hecho de que los especialistas en salud mental vengan del ámbito de la formación que no es médica. Eh, y pedimos a la población en general, sobre todo a aquellos que tienen la responsabilidad de ser funcionarios, de que si saben de médicos que quieran trabajar en la salud pública, eh, vengan, nos traigan sus papeles, su especialidad hecha en psiquiatría, nosotros los vamos a contratar seguramente. Por otro lado, también atendimos algunas cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, con la infraestructura, que es algo un poquito más fácil de resolver. Eh, había cuenta que es este, la compra de los materiales de construcción y e ir, a, e ir adelantando en este, en este sentido. Eh, y otras que tienen que ver con la gestión, algunas cuestiones que no se han hecho en tiempo y forma, otras cuestiones que hemos manifestado a la gente que si, que si llegan a tiempo se pueden agilizar. Eh, hemos también demostrado cuáles son los caminos correctos para, para poder gestionar y poder llegar con las soluciones a la gente. Creo que no siempre eh, la protesta catártica lleva y conduce a, a una buena solución de los problemas cuando fácilmente uno gestionando ante el Ministerio de Salud eh, llega un poquitito más ágilmente a las soluciones. Bueno, usted eh, atribuía eh, y esta agudización del problema aquí en salud mental se debía también mucho al vaciamiento que ha hecho el Gobierno Nacional respecto a esta situación. Sí, nosotros hemos tenido un impacto muy importante y se lo está mostrando en cifras directamente en cuanto a que la mayoría de los pacientes, sobre todo en la zona norte, eh, se atendían ya en su terreno, en su hábitat, en su ámbito, eh, teniendo un servicio de salud mental ejemplar a nivel país y son 60 personas que se han quedado sin contrato, que nos están cobrando, por lo tanto nos cuesta muchísimo este, mantenerla cerca del sistema sanitario y eso también impacta directamente en las personas que tienen que venir a atenderse aquí por ya no poder tener la atención en su, en su lugar de origen. Esto es eh, Iguazú, un poquitito Andresito, un poquitito de este, seguramente eh, el Soberbio, un poco de San Vicente. Bueno, toda la zona norte de la provincia se ha visto impactada por esta, por esta toma de decisión central del Gobierno Nacional. Por eso en algún punto le solicité a los a los actores de la oposición que son hoy representantes en la provincia del, del gobierno nacional que gestionen de la mano con nosotros en beneficio y en pos del, del misionero, de aquel que necesita que esta toma de decisiones se revea, que por favor vuelvan los recursos a la provincia de Misiones para que la gente que lo necesita tenga la atención médica y la atención en la especialidad de salud mental que corresponde y que hay un programa que, que, que lo asignaba en todo el país. No escuché a ningún, a ningún miembro de la oposición eh, ir con nosotros a Buenos Aires a pedir, como lo hacemos todos los meses, en algunos meses, dos veces por, por mes, a pedir que por favor le, le reasignen el financiamiento a estas personas que se lo, se lo merecen porque son trabajadores de la salud. Una de las principales banderas que tenía este conflicto al comienzo era que iba a renunciar la psiquiatra. Eh, ¿Ustedes garantizan la continuidad de la profesional dentro de esta área de salud mental? Nosotros garantizamos su contrato con relación de dependencia y el pago de, su, de sus haberes como se viene haciendo en tiempo y forma desde que ella está este, prestando servicios. Eh, nosotros no podemos asegurar que ella continúe porque no podemos obligarla a que continúe. Ella, eh, eh, si ha dicho que va a renunciar, nosotros no podemos hacer nada en pos de retenerla más que decirle que vamos a cumplir con todo lo que nos ha solicitado hoy eh, la contratación de, de más profesionales, psiquiatras, no depende de nosotros. Nosotros hemos puesto al servicio los contratos, eh, lo hacemos social, lo, lo, lo hemos divulgado socialmente, tenemos los, los contratos, pero no tenemos los profesionales en la provincia. No tenemos los profesionales en la provincia. Entonces nosotros garantizamos sí que la, que la profesional se va a mantener cobrando su sueldo como corresponde, con relación de dependencia, con todos lo, lo, los beneficios laborales que que legalmente le, le corresponden, si ella quiere continuar o no, nosotros hicimos lo posible, usted vio hoy, para convencerla de que continúe, eh, es una decisión personal.